。嗯 ，Hello， 大家好，这里是樱井。那么今天为大家带来一期日冕神州的教程教学视频。啊，在这个最新一期的日冕当中，制作组更新了一个神州的战役。我们打开来呢，则发现这是一个全新的神州教学关卡。但是在今天的反馈当中啊，我看到公民大会还有 B 站评论区有一些小伙伴说：“哎呀，这个最新关它这个。”最后一关的这个教程我过不去啊，那我怎么办呢？今天只有樱井带着大家一起过一下神州的教学关卡。我会在这个教学关卡的过程当中为大家穿插讲解一些操作的小技巧，还有一些实战当中比较好用的一些诀窍。那么我们直接开始游戏。通过这个教程还有这个词的视频，希望能为大家更好的带来一些对这个游戏的理解。首先，映入眼帘的是神州这个非常庞大的练兵场，在这里我们能看到许多新的或者是老的一些神州的在职单位。镜头缓缓向前，我们终于迎来了第一个操作的单位，也就是我们的龙岩。这里说按左键或者是左击可以选取你的单位，然后右键呢就是移动。如果你是传统的红角号玩家，你可以在这个设置里面打开一般，然后勾选传统 CNC 鼠标设置，这样的话就是跟红角号一样，左键下联。信号良好。神州的这个龙岩比其他三家的基础步兵要快一点，所以说它的一个机动性啊是比较好的。转移到有利位置，收到新的主要任务。然后接下来就是龙岩的一个攻击，龙岩它的普通攻击是一次性三发。因为他的弹夹能够装发，能够装备这种三发电磁武器，所以说如果你在一次的交战过程当中没有同时射完三发，那么我的建议你是把龙岩这里面的子弹给排空，然后再准备进行下一场战斗。这样的话可以在下一次交战的时候一次性射出里面的三发子弹，而不用再重新装弹。然后龙岩的 F 这个焚楼龙岩能够非常有有效的清理这里的柱子。我们的瓶子高呼着“不要停下来啊！”一边被非常无情的赶出了驻军，赶出了这个、啊、碉堡里。然后接下来就是我们要操作的第二个单位——天眼少机。天眼少机是我们龙岩的好朋友，在实战当中经常跟龙岩一起搭配，用于对抗敌方的前期步兵。少机是完完全全的一个辅助单位，它是没有任何的攻击能力的。他的普通攻击可以让敌方的步兵移动速度减少百分之五十，然后他的射程减少百分之五十，同时他的视野变得是会非常的小，好像只有百分之十的样子。然后呢，少机的普通攻击是完全没有伤害的。他的 F 有一个特点是能够让这个被选中的单位眩晕，但是少机的 F 无法对三种单位造成造成它的一个效果，一个是英雄单位。还有一个是星级单位，还有一个是点了百夫长协议的单位，这三种单位是无法受到这个眩晕效果的。那么我来看一下，比如说对着这个间谍放 A 服，这个间谍呢现在就跟被狗还有被熊晕到的单位一样，进入了一个眩晕状态啊。然后这个间谍有一些比较骚的操作，在被眩晕完之后，这个间谍就悻悻的进入了建筑里，了解天眼烧制的功能。在实战当中，建议大家这两个单位好好的搭配。然后这个说明一说，少之的普通攻击可以对空军步兵进行进行这样的选择。然后铁卫呢？铁卫是神州的基础反载具单位。我们可以发现，铁卫它有 F， 它有普通攻击。这两个区别在于，铁卫的 F 的伤害要低一点，但是为铁卫带来了非常多的增益。当铁卫开了盾之后，虽然伤害会变低，但是这个时候铁卫它可以对空，而且铁卫的普通攻击可以对敌方的这个载具造成一个减速的效果。而且这个时候的铁卫它的一个血量是非常厚的，抗性得到了非常高的提升。可以看到，这个时候弹弹车它的一个动速，一个移动速度就变得非常的缓慢。好，看过铁卫，接下来就是我们的慈弩。发现敌方
，神农是神州普遍的防空单位啊。对标的就是比如，比如说牛蛙 I F E V 叉，铁卫的普通攻击常规模式是对空武器，开 F 的话可以切换摧伤飞弹，这个时候可以比较有效的来反敌人的初级。初级再去，建议不要拿成龙的 F 打 T 二 T 三主战坦克。这个时候，即使你有对接的攻势能力，但依然会被敌人暴打，因为毕竟咱们还是 T 一的单位。普通攻击的话，这个就可以对定。但是，一般来说，这个还是应急用的。你可以拿它去打敌人的牛蛙，打敌人的天狗，但是不要拿它打麒麟之类的 T 二 T 三主战坦克。效果会非常的不堪入目，然后也不要拿它打步兵，因为它这个技能是反装甲。这里我们可以直接进入下一个地区了，但是我们来看一看这张地图上有没有什么彩蛋啊？比如说在这个地方呢，我们就可以看到麒麟跟过时的老旧坦克，这个名字我不会念，我暂且把它称之为老式麒麟坦克吧。我们可以看到这里分为甲型和乙型。其实我个人感觉，中线的这个要好看一点啊，可能每个人的审美不同。我觉得这个机枪让让这个坦克变得非常的帅气。我们先进的麒麟坦克已经完全超越了老旧的麒麟坦克。然后往下看一看，这里是我们池子的迅雷天罡。这个时候，迅雷天罡不再是原来的加特林菩萨，而是把他的武器换成了大吉光刃大吉。有点像《星战二》里面的那个、啊、神族的百夫长，啊，也叫百夫长，<笑>感觉还是非常的帅气的。然后可以看到这个穿着动力甲的这个天罡，个体非常大，比旁边的龙岩，你看这样一对比就很明显，差不多高了一个头出来。如果是瓶子的话会更明显，因为其实龙岩还比瓶子要高一点。我们神州的步兵单位都非常的高大，然后这里是一些麒麟。我们往下看啊、哦，等等，这个地方呢，还有一个一直在发矿的烧鸡，是做了一个非常好看的 buff。下面呢，就可以看到，这是我们第一张教程关卡的制作人员菠萝，啊，非常感谢菠萝为我们带来了这个第一关的教学。这里是一个神州的叉车，驾驶员是我们的一个丝线，然后这里有三个丝线正在练习如何维修，但是这个祝融。并没有受到一点什么维修加成。其实这个少机啊，不对，现在这个丝线进行的是普通攻击啊，它并没有维修，可能是在练习如何维修吧。然后这里也是放了一些叉车。这里呢，就是我们开篇说的，有一些旧式坦克，还有一些特殊的坦克，比如说清风，还有比如说这个玄铁。然后这里又站着两个持戟的加特林菩萨。没有加特林，他现在就叫菩萨，或者说我们叫他堂口好兄弟。好，那么我们一会来把我们的这三个部队拉走，进入下一个阶段。还有一些彩蛋就在这里不一一介绍了，大家再看一下这张地图，可以自己去教程馆里面看一看。那么第二部分呢，只有我们智多组的成员宁海带来。在这一关里面，我们要去进攻中间的这个小地壁、小壁垒，嗯，小壁垒，我们暂且把它称之为壁垒吧。收到新的主要任务。心理要塞周边的红方部队，嗯，差不多。这里有一个十几的菩萨在等着我们，我们来看一看，检视一下我们的军队构成。我们现在一共有七个单位，分别是四个步兵、一个飞行射猴，还有一个奇弩和一个凌波。敌人这边有两个双刃，六个瓶子，两个铁饼，还有一个铁锤。那么要经过这个运河，我们肯定是要先把双刃打下来的。这里就值得一提，开复状态的雌弩是没有办法下海的，所以我们需要把它切换成普通的防空模式，先把敌方的双刃给击落。值得一提的是，这里的双刃的血量是经过修改了。我们发现这个雌弩打得特别的快，在实战当中是不可能的。这里是因为为了教程的需要，所以修改了一下双刃的血量。然后我们就可以把我们的步兵非常安全的放了过去
登陆点还算安全。穿过铁丝网的阻挠，我们来进攻敌方的步兵。这个也是经过修改，可以发现这个瓶子不堪一击。在击败了敌方步兵之后，铁锤把这个大门打开。我们用我们的铁卫来跟他进行一 v 一的操作。虽然说可以用破甲铁卫或者此弩进行射击尾巴，但还是不建议用此弩打提尔坦克。我们现在再看一次，我们发现对比不卡埃夫的铁卫来说，他的伤害明显降低。不过与此同时，换来的是他的生存能力的增强，以及能够对空。哦，我们发现这里有一藏了一些神州礼炮，搞气氛，介绍搞气氛。好，非常感谢宁海为我们带来第二幕的一个战斗。接下来就是第三关了，在这里我们要学习神州的基础运营。收到新的主要任务，新的主要目标，建造,可建造一座蓝星亭与熔矿炉。神州的建造方式是从主基地里面飞出来核心进行一个建造，但是如果你有建造终极斩，新的建造选项可，也就是拿你的矿车进行展开之后，你的这个新的核心就会从这个矿车里面飞出来。当然，这是根据你距离你要建造目的地的这一个远近。比如说，你看这个地方离你要建造的矿场就很近，所以这个时候你的核心就会从这个终极站飞出，能够大大缩短你要移动的距离。然后大家刚刚也看着了，在飞行过程中，如果这个核心遇到试图阻拦它的单位，它会发射出激光。在原来的内测版本里面，这个核心发射的是普通的子弹。现在变成了一个燃烧式的激光，也可以发现我们的神州变得越来越有特色了。接下来就是见到我们神州的兵营还有重甲工厂。神州的兵营叫神级营，比其他阵营的这个建筑要贵一百块钱，这也是出于平衡性的考虑，因为我们神州的兵营有相对于其他阵营兵营一个独一无二的技能，就是它的龙岩炮组。我们神之鹰的 F 技能龙岩炮组能够非常有效地针对敌方集群步兵，敌方的步兵数量越多越密集，这个伤害打出来的伤害就非常的好看。此处无法建造。但是呢，这个时候要消耗五十点电力，如果你没有电的话，这个时候还是没有用，因为你的兵营会变黑，你的这个炮就射不出来，所以记得一定要保持你的电力在一个非常健康的状态。像铁卫啊，或者是天罡，或者是复联磁暴步兵，是可以被这个天洞维修的，因为他们是重甲单位。我发现啊，这里就有三个铁锤想要进攻我们的神州。然后这个时候呢，就要用我们的重甲工厂开 F。我发现啊，这个铁卫刚刚在没有开 F 的时候，被这个铁锤打了很多血，但是开了 F， 三个铁锤甚至打不动一个铁卫。因为后面还有我们的重甲工坊在维修。接下来呢，是我们的主战坦克麒麟，一会儿我将对麒麟进行非常详细的介绍。我们先来看一下，麒麟破阵战车开启了 F 的时候，能够非常有效的偏转敌方的这个子弹。我们先制的麒麟已经完全超越了敌方老旧的铁锤坦克。接下来呢，要组建一个麒麟坦克。我们先造一个神州的高科，也就是解散主楼<咳>。我们可以发现，神州的麒麟能够被天当维修，同时神州的工兵也可以对它进行维修。将军，哎，这两个工兵怎么不动？我以为这个麒麟跑到这个地方来，一定是要被这被这个工兵维修的。看来没有做这个，不过问题不大。那顺便跟大家说一下，就是这个工兵是可以维修这个神州的任何载具单位，还有他的坦克人，也就是像铁卫还有天罡。然后这个时候呢，建好了高科之后升级 T 二。怪骨骼正常。升级 T 二要十秒，非常的快。升级完成，新的。然后顺便跟大家说一下，在现在这个版本里面。神州，如果你没有拆掉它的这个重甲工坊，也就是你没有拆掉它这个重甲工坊的一个这个装备之前
你见到坦克的速度是要慢一点的，比如说麒麟原来只要十秒，但现在你要十五秒，这也是出于平衡性的考虑。毕竟因为你这个重攻，它有这样一个炮组在这里，所以说就削了一下你的产能。现在你可以在升级高科，或者是在任何时候，对你的重工厂进行一个升级，拆除掉你的这个离子炮组，然后就能提高你的建造速度。开始建造。我们现在来造一个麒麟，因为它的目标是组装一台麒麟主战坦克。然后呢，造完之后，我们来说一下神州的一个运营吧。嗯，不对，不是运营，我们来讲一讲这个麒麟坦克的一个实战运用，因为这个相对来说我觉得比较重要一点。收到命令，麒麟立即行动状态。因为铁卫开了一副，结果把麒麟给堵住了。我们给他让一让。收到新的主要任务，建造一座导弹尖塔，以完成你的基地。哎，我们看到这里有个搬运器械臂啊，这也是不会在实战过程中出现的。目前来讲，神州还没有这个起重机，不过在之后，我觉得应该会进行完善，所以大家不用担心。然后讲一下，我们现在还没有造这个导流尖塔，我们的任务标就不会完成。稍微说一下，这个麒麟在开一副的状态下。这个时候呢，麒麟它是有有一定的概率能够偏转它受到的伤害。麒麟的这个 F 就类似于一个小型的突击驱逐舰的黑洞装甲，它能够吸取在它这个周围一定距离内的、一定距离内的这个子弹。但是它比突击驱逐舰有一个好处就是，这些被它吸引过来的子弹有一定的概率会被弹飞。也就是无法造成任何伤害、哦。我们现在没有强制攻击，一会儿我给大家来解释一下。可能一个麒麟开一副没有什么效果，但是假设两个或者三个麒麟，或者是更多，最好的数量是五个吧。五个麒麟同时开一副，形成一个击倒之势。这个时候你就会发现，任何实体类型的子弹几乎都无法伤害到麒麟半分。但是与此同时又有一个问题。建造完毕。这个 F 不是对任何的伤害都适用，它可以被帝国的帽子、苏联的杨叔，还有盟军的光谱塔给打爆。好，那么我们现在要击败红方 AI。作为一个优秀的红警三指挥官，我们的敌人太多了。这个时候我们要先造点哨机去招场，去侦察。然后呢，我们要马不停蹄的爆兵。现在看一看敌方的单位构成。值得一提的，上面其实也在战斗。如果对这个有想法的指挥官，可以去看一看。我们发现敌方的这个单位现在已经很多了，已经有六个麒麟了。那么我们要怎么办呢？我们看到现在两个麒麟开一副，三个麒麟开一副，三个麒麟前面的子弹被偏转，没有被偏转的子弹交给了其他的麒麟。在这种情况下，敌人的坦克完全无法伤害我们半分。我们可以麒麟开一副在前面，然后铁卫在后方输出。我们可以往上面看。哎，这里的这里的敌方单位正在攻击我们的友军，我们要去支援。双方其实也在发生战斗，这属于一个彩蛋，大家有想法的话可以去看一看。这个不是我们的，所以说被打了，嗯，感觉也不是，感觉也不是，感觉也不是很伤，<笑>毕竟不是我们的。我们五个开夫的麒麟在前面慢慢的移动，然后铁卫在后方。这个距离有一点过于密集。我们可以看到，只要你的麒麟足够密集，敌方的单位就无法伤害到你半分。这个在目前的版本里面其实比较 bug， 比较阴 bug， 是阴 bug， 也不是 bug， 因为这个就是特性了。可能会在之后的版本里面进行微调，毕竟这个互相传导导致无伤，这是让麒麟的生存率实在是太高了。我们也看见，在这种情况下，敌方的任何实体类伤害确实无法伤害到我们半分。比如说五个麒麟开 F， 
，然后后方我们跟一些铁威。我们要让我们要让我们的麒麟之间的距离足够近。这个时候，敌方的任何步兵、任何寨子，在我们的麒麟面前，都只是纸糊的。你看，无法伤害到我们半分。这个前提是你的麒麟一定要距离的足够近。你不该来这，麒麟正在装填。嘿，休要逃跑！让敌人装个头破血流。然后你的步兵只要在你的这个开腹的麒麟的后面，这样的话，敌方子弹假设敌人瞄准的是你后排步兵，可是他的子弹呢会穿过中间的麒麟，这个时候这个伤害就会被中间开腹的麒麟吸收。不过你如果遇到了帽子、波能、光能，还有磁暴步兵这种单位，还是快点逃吧，因为这个东西伤害是无法被偏转的。我发现这里有很多的房子，可以让我们的这个铁卫进去。哦，对面这个工厂开了 F， 但是没关系。让我们的麒麟先撤退，然后这个平民建筑里面进入了足够多的铁卫，足够帮助我们输出掉这里的单位。少师可以多去看一看。上面比如说这个上面其实就在进行着一场攻坚战，敌方是苏联。大家如果有兴趣的话，可以去看一看那个彩蛋。动力系统全力运转。然后这里呢，也是给大家介绍了一下，就是开腹的麒麟，在实战当中，面对实体类伤害的敌方单位有多么的强势。我们的地面部队是没有掉一个的，啊，除了不小心掉了几个侦察的探机。我们这一波单位，哎，还活着呢。哦。刚刚可能是因为靠太近了，结果导致自己的麒麟被友军 A 掉了一个。因为其实这个是有一点友军伤害的，靠太近的话还是会被自己的自己人给打到。比如说，啊，已经完成，那没事。就是大家要注意，在这个移动攻击的过程当中，不要，比如说你在打敌人，那么不要让你的麒麟跟敌人距离的太近。不然的话，你的友军可能会 A 到自己人。最后就是这个结束的过程。我们唯一的地面在这的伤亡竟然是出于自己人之手，可惜可惜，差点就零伤亡了。那么也非常感谢由宁海还有菠萝为我们带来的神州教学视频，教学关卡，嗯。然后最后呢，就是这个过程。让我们来看一看，麒麟坦克缓缓的开进，走过了神州的礼炮，走过了后方的步兵，还有我们持戟的加特林菩萨。有没有人注意到，在远处的这个误区里面，有一个金甲在练习砍树？他也许就是未来那一刀九九九的金甲战士。好的，那么非常感谢大家能够看到现在，这也是今天为大家带来的神州教程的教学，<笑>好吧？那么就到这里了。这个关于麒麟的应用，大家也可以在实战中试一下，对付实体类子弹伤害的敌人是非常有效的。不过也基本上是打 AI 有用吧，像 PVP 的话，玩家肯定都会知道这件事，然后出相应的载具来对你进行反制。那么这期视频就到这里了，感谢大家收看，我们下期再见，大家拜拜。